हेलो हेलो जी हेलो सामने कौन है और एक बात सलाम छोटे बात सो आम के क्लियरली जी हाँ अच्छा तुम्हारे तो पार्टिसिपेंट आज के ऑन एक कॉम तुम्हें कि मने क्लास की जोर पड़े कोर्स होना कि तुम्हारे बोला हुए चिपार सीज़ दिखे ताई क्लास कोर्स हो यह तो कौन पार्टिसिपेंट ने क्लास कोर्स तो कुन और थोड़ी है ना मात्रा 18 मध्य आउट ऑफ 18 मात्रा 22 आस मां और तब तुम 20 परसेंट प्रेजेंट आज जेकन हमरा फिजिकल जो हम क्लास नहीं था हम फिजिकली शेखन और 20 परसेंट प्रेजेंट थकले क्लास कंटिन्यू होता हमना बोलो क्या की बोल चिला हामिम की बोल चिला क्या बोल चिला कौन सा एक ट्रक है मैं वहाँ उधर ऑनलाइन ना क्लास गुला कुछ कम होते हैं रिव्यू क्लास गुला एक बार ने ऑन के मॉनिक कर रहे थे जो क्लास गुला मना कोई ना रिव्यू क्लास गुला तो शेख के तरह तुम्हारे जरा कोर्ट होते हैं तुम्हारे जब मन अमर क्लास गुला रिकॉर्डिंग अच्छा तुम्हारे रिकॉर्डिंग दी थी वो तुम्हारे रिकॉर्� कारोरी अवस्था भालो ना कोनो डिपार्टमेंट का अवस्था भालो ना कि अंदर आज के तो मात्रा एकदम अनेक बेशी खराब अवस्था तो जाइए कार्बन एंड कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में इधर एक चैप्टर में ऑलरेडी ऑन डिपार्टमेंट ने एच सी शेटर रिकॉर्डिंग आस्था तो तो हमारा देख जो � कथा बोलो की बोल सकते हो मरा कार्य को मस्ती नहीं कि कोनो प्रॉब्लम हो गई रिकॉर्डिंग दिला तो मदर आम तो उन्हें बेटर हो बेटर हम रिकॉर्डिंग टा गूगल क्लासरूम में दिए दिए हैं गूगल क्लासरूम में दिखो तो उनका कार्बन एक कंपाउंड सारों का निकेशन में करेंगे जो में इधर चैप्टर रखो तो आज के हम रे आज के हम रे देख बो एमिन्स और एमाइनो एसिड ये दो तो चैप्टर देखा जाए तो समस्या तो हमारे इस इस चैप्टर को लो पुरी है चिलो क्या तो हमारे डिपार्टमेंट के के उपनाम उपमा मैडम एक बार आश्चर्य तो हमारे उपमा मैडम मैं शायद शिवा को कांटेक्ट करा जाए नहीं उन्हें क्यों पढ़ाई से जाने ना तो हमारे बीकास तारों में है सेम चैप्टर पढ़ा दें आमी जाकर तू कुतार पढ़ो कथा बोले कॉलेज कोर्ट पे ऐसे तार में देते हमारे के आमी बार बड़ी बोल चे ऐठ क्लासेस जेले चार बुलो आसे शेवलो तो हमारे देखता होगा है यहाँ जो नोटुन कोरे क्वेश्चन करा विषय � शेखेत्र नोटुन गुड़ा होता है बकोशिन गुड़ा होता पड़े शेखेत्र विषय टाला था ये ऐसे में शाकिब के तुम्हारे डिपार्टमेंट है एक तो आमे टॉपिक गुलो तार पड़ो दिखे जाए देखो तुम रहे पढ़े क्लास लेक्चर इस हाथे मिलिए देखो हम तो बंदे पीडीएफ जे गुला हमारे का छात्र हमें दिए दी बहुत तो बंदे क्लास लेक्चर इस हमारे तो बड़ा एक तो चेक कोडे देख बैठ ठीक अच्छा अच्छा मैम अच्छा हम लोग जो टॉपिक तो देख बो एमिन्स एमाइनोस एमिन्स अब हम हमारे सिर्फ ए दूसरा च तो हमें डिटेल्स पढ़ा बोना जस्ट टॉपिक बोलो देख बो जिस तो हमें पढ़ाई नहीं ये बोलो मिल से किना हमें जाने ना 
एमिन्स बोलते हमरा जानी ही जेकने फंक्शनल ग्रुप की होगे एमिनो ग्रुप अच्छा सो एमिनो ग्रुप पे शायद हमारे एल्केल तब एराइल जेकोनो ग्रुप जुट तो होते पड़े जो दे अमीनों को पूछा तो एल्केल ग्रुप जुटता था क्या तो हम शेर का हमरा बोल बो एलिफेटिक अमीन्स और जो दे एरोमे एरोमेटिक ग्रीन जुटता था क्या तारु शेर के बोल मामरा एरोमेटिक अमीन्स अच्छा तार पर अमीन गुल्लो के क्लासिफाई करा हुए थे वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्र क्लासिफाई करा आते हैं वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एमिन है एक है ना डिपेंड कोतस से एमिनो ग्रुप में नाइट्रोजन कोई टा एल्कल ग्रुप में शायद जुकत आता है तारु पर बेस करे वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एमिन एक है ना कोई टा एमिने जेनरेट एमिने स्ट्रक्चर दवा हुए थे नेमो दवा चादुरा आइसोमारी जोम देखा जाए एमिन ग्रुप होते हैं, चेन आइसोमारी जोम और था एमिनो ग्रुप जुकतो जे चेन टा चे शे चेन टर गठने डिफरेंस है क्योंने जे आइसोमारी जोम टा है जे आइसोमार गुलो है, पोजिशनल आइसोमारी जोम एमिनो ग्रुप गुलो पोजिशनल डिफरेंस है जोनो जे आइसोमारी जोम है, मेटा� फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये गुलो अनेक टा अल्कोहल शरते मिला थे। बॉइलिंग पॉइंट टार्शियरी एमिन है बॉइलिंग पॉइंट वन डिग्री एवं सेकेंडरी वन डिग्री एवं टू डिग्री एमिन है क्या चल लोअर है ये कारण होते हैं। एमिन अल्कोहल में तो एमिनो एमिन है क्या चल हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ी है। वन डिग्री अमीन आते हैं एक टा टू डिग्री अमीन आते हैं दूसरी टा सो हाइड्रोफोबिक पार्ट टा थ्री डिग्री अमीन थी के कम सो ये खाना हाइड्रोजन बॉन्डिंग टा बेशी स्ट्रॉंग है सिमिलर कारण है वन डिग्री टू डिग्री अमीन गुलो वाटर के बेशी सॉलिबल है थ्री डिग्री थी के बल लो मॉलिकुलर हाई मॉलिक्यूलर वेट अमीन गुलो वाटर इन सॉलिबल ठीक जब उन टाइम रे अल्कोहल पड़ा शुमाई पड़े थे ना हम शेष सेम डिज़ अमीन गुलो नेचर होते हैं बेसिक बेसिक मार्क के बेस मार्क हम रे जाने जैसे कोल कंपाउंड की कोर्बे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते पारे बा पोटोने शरद जुकत होते पारे तादेके हम रे बेच बोले तो ये खाने एमिनो के चे देखा जाए जे नाइट्रोजन ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं अभी ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन वो दिए तार पोटोने शरद जुकत है सो ये एरोमेटिक एमिन, एमिनो ग्रुप शायद है एरोमेटिक रिंग जुटता है, ये तो नाम होता है एनिलिन, एनिलिनो हमारे ऐसे बेसिस पे काज करे, एनिलिन ये हम क्लोराइड तोड़ी करे, अखों ने खाने बेस, ये खाने चले आशे बेसिक प्रॉपर्टीज कंपैरिजन, बीवी ना एमिन गुलर मुद्दे, जब मन एमोनिया � थ्री डिग्री एमिन हम लोग देखते हैं बच्चे तीन टाइप एल्कल ग्रुप टू डिग्री दे दो टाइप एल्कल ग्रुप वन डिग्री दे एक टाइप एल्कल ग्रुप जुकता है से एमिनो ग्रुप के साथ है अच्छा तो हम लोग जाने एल्कल ग्रुप बोले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन दान करे तो तीन टाइप एल्कल ग्रुप थ्री डिग्री एमिन ताले क्यों हो बे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी थ्री डिग्री थे के कम हो बे वन डिग्री ने क्षेत्रे आरोप कम हो बे एवं एमोनिया क्षेत्रे आरोप कम हो बे सो आमदे शब्द जे बेसी स्ट्रॉंगली बेसी हो बे थ्री डिग्री आई मीन देन टू डिग्री देन वन डिग्री आई मीन एमोनिया एमोनिया थे के वो आमले देखलाम जे वन डिग्री अब देखा जाए जो एनिलिन एरोमेटिक एमिन गुलो एमोनिया थे क्यों वीक ये कारण कि हम जाने बेंजीन रिंग टा इलेक्ट्रॉन उड्राइंग इलेक्ट्रॉन उड्राओ करे नाइट्रोजन ऊपर जो लॉन्पेय इलेक्ट्रॉन गुलो आते हैं शेकुलो इसे इलेक्ट्रॉन गुलो उड्राओ करे विभिन्न रीजनल सिस्टेक्चर 
গেইন করে তো এই ক্ষেত্রে কি হয় নাইট্রোজেনের যে লন পেয়ার ইলেকট্রন গুলো ছিল সেই ইলেকট্রন গুলো আর নাইট্রোজেনের উপর বিভিন্ন রিজোনাস স্ট্রাকচারে নাই সেগুলো রিং এর মধ্যে ডিসপার্স হয়ে গেছে বা ছড়িয়ে পড়েছে সো নাইট্রোজেনের উপর ইলেকট্রন গুলোর ইলেকট্রন পেয়ার যে অ্যাভেলেবিলিটি সেটা কমে যাচ্ছে সো এখানে এর বেসিসিটিও কমে যাচ্ছে এখন যদি অ্যানিলিনের সাথে কোন একটা ইলেকট্রন ব্যাঞ্জিন রিং এর সাথে অ্যানিলিনের ব্যাঞ্জিন রিং এর সাথে আরো একটা ইলেকট্রন গ্রুপ যুক্ত থাকে তাহলে কি হবে তার বেসিসিটি আরো কম হবে যেমন ধরো প্যারা নাইট্রো অ্যানিলিন নাইট্রো গ্রুপটা ইলেকট্রন উইড্রয়িং গ্রুপ ব্যাঞ্জিন রিং তো ইলেকট্রন উইড্রয়িং সেই অ্যামিনো গ্রুপ থেকে অ্যামিনো থেকে ইলেকট্রন পেয়ার গুলো লন পেয়ার ইলেকট্রন গুলো নিজের দিকে টানছে ব্যাঞ্জিন রিং এ এট দ্য সেম টাইম নাইট্রো গ্রুপটা সেও কিন্তু ব্যাঞ্জিন রিং থেকে ইলেকট্রন টানছে অর্থাৎ তার মানে কি অ্যামিনো গ্রুপে যে ইলেকট্রন পেয়ার গুলো আছে সেগুলোকে পুল করার টেন্ডেন্সি ব্যাঞ্জিন রিং এর বেড়ে যাচ্ছে এর ফলে কি হবে ইলেকট্রন পেয়ারের অ্যাভেলেবিলিটি আরো কম হবে এবং এটা আরো কম অ্যানিলিনের থেকেও লিস্ট বেসিক হবে এই গেল বেসিসিটি কম্পারিজন এরপর প্রিপারেশন প্রিপারেশন খুবই ইজি ওয়ান ডিগ্রি অ্যামিন আমরা তৈরি করতে পারি নাইট্রোবেনজিন থেকে নাইট্রোবেনজিন এর কি হবে নাইট্রোজেনের দুইটা অক্সিজেন আছে নাইট্রোবেনজিন এর নাইট্রো গ্রুপে আর অ্যানিলিনের ক্ষেত্রে দুইটা হাইড্রোজেন আছে এই দুইটা অক্সিজেনের জায়গায় তার মানে কি করতে হবে স্বাভাবিকভাবেই অক্সিজেন কে সরাবো হাইড্রোজেন অ্যাড করবো অর্থাৎ রিডাকশন করবো এখানে রিডাকশন করা যাবে তিন হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড দিয়ে রিডাকশন করলে চারটা জায়মান অক্সিজেন তৈরি হবে যার মধ্যে দুইটা মিলে অ্যামিনো গ্রুপ তৈরি করবে আর বাকি দুইটা চারটা না ছয়টা জায়মান অক্সিজেন তৈরি হবে বাকি দুইটা দুইটা অক্সিজেনের সাথে ওয়াটার তৈরি করবে বাকি চারটা আচ্ছা এছাড়া হাইড্রোজেন প্যালাডিয়াম হাইড্রোজেন নিকেল এই এই ক্যাটালিস্ট গুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি নাইট্রাল নাইট্রালের রিডাকশনের মাধ্যমেও আমরা অ্যামিন পেতে পারি এই ক্ষেত্রে যেটা হয় অ্যামিনে এই কার্বন এই যে নাইট্রাল যে কার্বনটা আছে এই কার্বনটার সাথে দুইটা হাইড্রোজেন চলে আসে নাইট্রোজেনের সাথে দুটো হাইড্রোজেন চলে আসে সো নাইট্রাল রিডাকশনের মাধ্যমে অ্যামিন তৈরি হবে দুই ক্ষেত্রে আমি প্রথম উপরে দুটাতেই প্রাইমারি অ্যামিন তৈরি হয় चले जाए हाइड्रोजें चले डबल बंटो एखान चले जाए हाइड्रोजें तरह की रिडक्शन हो स्थापित এখানে যে অ্যামাইড ছিল তার সাথে এর পার্থক্য কি এখানে অ্যামিনো গ্রুপের একটা হাইড্রোজেনের জায়গায় এখানে আছে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ তার মানে এখান থেকে আমি যে অ্যামিন অ্যামিনটা পাচ্ছি রিডাকশন করে সেটা হচ্ছে আমার টু ডিগ্রি অ্যামিন টার্সারি অ্যামিনের ক্ষেত্রে কি করব যে অ্যামাইডটা তৈরি হবে সেটা নাইট্রোজেনটা ডাই সাবস্টিটিউটেড হবে দেখো লিখে আছে এন এন ডাই মিথাইল প্রোপান অ্যামাইড এখানে যেহেতু এক দুই তিন অ্যামাইডের মধ্যে তিনটা কার্বন আছে এবং নাইট্রোজেনের সাথে দুইটা মিথাইল গ্রুপ আছে এই জন্য এন এন ডাই মিথাইল বলতে বোঝাচ্ছে নাইট্রোজেনের সাথে দুইটা মিথাইল গ্রুপ আছে এবং বাকি পোর্শনে আমার টোটাল কার্বন আছে তিনটা এই জন্য বলা হচ্ছে প্রোপন অ্যামাইড এটা রিডাকশন করে আমি তাহলে পাচ্ছি থ্রি ডিগ্রি অ্যামিন হপমেন ডিগ্রেশন এটা খুবই নাম করা রিয়েকশন এটা তোমরা পারো এখানে কিছুই করা হয় না অ্যামাইডের সাথে ব্রোমিন এবং স্ট্রং একটা বেস দিয়ে ট্রিট করা হয় তখন কি হয় এই যে মাঝখানে কার্বনের গ্রুপটা এটা চলে যায় চলে গিয়ে কার্বনেট হিসাবে চলে যায় চলে গিয়ে একটা অ্যামিন তৈরি হয় যে অ্যামিনে অ্যামাইডের থেকে একটা কার্বন কম থাকে কারণ এই কার্বন ডাবল বন্ড অক্সিজেন এই গ্রুপটা বের হয়ে চলে যাচ্ছে সো এক্ষেত্রে আমরা প্রাইমারি অ্যামিন পাই নেক্সট আমাদের গ্যাব্রিয়াল সিনথেসিস গ্যাব্রিয়াল সিনথেসিস প্রাইমারি অ্যামিন পাওয়া যায় এখানে থ্যালামাইট থেকে স্টার্ট হয় বেস দিয়ে প্রথমে ট্রিট করা হয় ট্রিট করার পরে অ্যালকাইল হ্যালাইট দিয়ে ট্রিট করলে আমরা একটা এন অ্যালকাইল থ্যালামাইট পাবো যেটাকে আবার বেস দিয়ে ট্রিট করলে তখন আমরা অ্যামিন পাই 
আচ্ছা 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি তিনটা অ্যামিনি পাওয়া যাবে এরকম আরেকটা প্রসেস হচ্ছে অ্যামোনিয়ার সাথে অ্যালকাইল হ্যালাইডের রিঅ্যাকশন অ্যামোনিয়ার সাথে অ্যালকাইল হ্যালাইড যখন রিঅ্যাকশন করবে করে আমরা দেখতেই পাচ্ছি নাইট্রোজেনের সাথে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ চলে আসবে চলে এসে নাইট্রোজেনের উপর পজিটিভ চার্জ হয়ে যাবে কারণ নাইট্রোজেনের তখন হাত হচ্ছে চারটা এবং এর সাথে তখন নেগেটিভ পোষণ হিসেবে আসবে হ্যালাইড এরকম অ্যালকাইল অ্যামোনিয়াম সল্ট তৈরি হলো এই সল্টটাকে যখন বেস দিয়ে ট্রিট করা হবে তখন কি হবে ওয়াটার চলে যাবে সোডিয়াম হ্যালাইড চলে যাবে এবং একটা আমাদের অ্যামিন থাকবে প্রাইমারি অ্যামিন সেকেন্ডারি অ্যামিন তৈরি করতে চাইলে আমি কি করব এই যে প্রাইমারি অ্যামিন আছে এটাকে আবার অ্যালকাল হ্যালাইড দিয়ে ট্রিট করব করলে সেখান থেকে আবার আমাদের ডাই অ্যালকাল অ্যামোনিয়াম সল্ট তৈরি হবে সেটাকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে ট্রিট করে আমরা সেকেন্ডারি অ্যামিন পাবো সেকেন্ডারি অ্যামিনকে আবার অ্যালকাল হ্যালাইড দিয়ে ট্রিট করলে আমরা সেখান থেকে টার্সিয়ারি অ্যামিন পাবো এখানে কিছু অ্যারোমেটিক অ্যামিনের প্রিপারেশন আছে আগে কাজে রুলস গুলো আছে সেগুলোকে ফলো করে অ্যারোমেটিক অ্যামিনের প্রিপারেশন গুলো একটু ভালো করে পড়বা এরপরে কেমিক্যাল রিয়েকশন কেমিক্যাল রিয়েকশন হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল অ্যাসাইলেশন রিয়েকশন অ্যাসাইল গ্রুপ অ্যাসাইল ইথানয়েল হ্যালাইড আছে অ্যাসাইল হ্যালাইডের জায়গায় আছে ইথানয়েল হ্যালাইড प्रोडक्ट पा रियक्शनिटेड मिक्सर नाइट्रोजेन बेर चले जाएकोहल पाई नाइट्रोजें छो नाइट्रोजें चले गाइड्रोसिल हाइड्रोजेन नाइट्रोजें এসে নাইট্রোজেন তখন চারটা হাত হয়ে গেছে পজিটিভলি চার্জ হয়েছে আর বাকি যে নাইট্রাইট গ্রুপটা আছে সেই নাইট্রাইট গ্রুপটা এসে নেগেটিভ পোর্শন হিসেবে যুক্ত হয়ে এভাবে ট্রাই অ্যালকাল অ্যামোনিয়াম সল তৈরি হয় যেটা ওয়াটার সলিবল তো এইভাবে আমরা ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যামিনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি এগুলো অ্যালোফিটিক অ্যামিন অ্যারোমেটিক অ্যামিনের ক্ষেত্রে কিভাবে পার্থক্য করব এটা খুবই নন রিয়েকশন এটা তোমরা নিজেরাই দেখবে অ্যারোমেটিক ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যামিনের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা যাবে प्रोडक्ट सालफोनिकोडक्टिग्री सालफोन क्रोडमे 
আমি জানি না তোমাদের কিভাবে পড়াইছে আসলে উনি আমাকে এই শিটটা দিছে হ্যাঁ রিয়েকশনটা লেখা নাই এখানে এই শিটের মধ্যে রিয়েকশন লেখা নাই তোমাদের যে কিভাবে পড়িয়েছে তোমার খাতা চেক করবা ঠিক আছে এরপরে সেটাকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে যদি আমরা ট্রিট করি এই যে নাইট্রোজেনের সাথে যে হাইড্রোজেন আছে এই হাইড্রোজেন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের হাইড্রোক্সাইডের সাথে চলে যায় চলে গিয়ে এখানে একটা আয়ন তৈরি হয় নাইট্রোজেনটা নেগেটিভ আয়ন হিসেবে থাকে তার সাথে কাউন্টার আয়ন হিসেবে সোডিয়াম আয়ন আসে এটা এর অর্থ কি আমি প্রাইমারি অ্যামিন থেকে বেনজিন সালফোনিন ক্লোরাইডের সাথে রিয়েকশনের মাধ্যমে যে এন অ্যালকাল সালফ বেনজিন সালফোন অ্যামাইড পাইলাম এই কম্পাউন্ডটা পাইলাম এটা বেজে সলিবল হয় কিন্তু টু ডিগ্রি অ্যামিন থেকে আমি যেটা পাই এন এন ডাই অ্যালকাল বেনজিন সালফোন অ্যামাইড সেটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর্থাৎ বেজের সাথে রিয়েকশন করার জন্য নাইট্রোজেনের সাথে এর আগে যেমন হাইড্রোজেন ছিল যার কারণে সে বেজের সাথে রিয়েকশন করতে পারছিল এখানে নাইট্রোজেনের সাথে কোনো হাইড্রোজেন নাই টু ডিগ্রি অ্যামিন থেকে যে আমরা প্রোডাক্টটা পেয়েছি সো এই বেজের সাথে কোনো রিয়েকশন করতে পারে না আর থ্রি ডিগ্রি অ্যামিন ব্যান এই যে তোমাদের ব্যানজিন সালফোনিক ক্লোরাইড এর সাথে থ্রি ডিগ্রি অ্যামিন রিয়েকশনই করে না তাহলে কি হলো ওয়ান ডিগ্রি অ্যামিন রিয়েকশন করে টু ডিগ্রি অ্যামিনও রিয়েকশন করে থ্রি ডিগ্রি অ্যামিন ব্যানজিন সালফোনিক ক্লোরাইড এর সাথে রিয়েকশন করে না इलेक्ट्रोफिलिक्सिटीशन অ্যারোমেটিক অ্যামিন গুলোকে যদি আমরা ব্রোমিন ওয়াটার দিয়ে ট্রিট করে থাকি ব্রোমিন ওয়াটার দিয়ে ট্রিট করলে টু ফোর সিক্স টাইবোমো অ্যামিন তৈরি হয় অ্যানিলিন তৈরি হয় অ্যারোমেটিক অ্যামিন যদি আমি অ্যানিলিন চিন্তা করি এই অ্যানিলিনকে ব্রোমিন ওয়াটার দিয়ে ট্রিট করেছি টু ফোর সিক্স টাইবোমো অ্যানিলিন তৈরি হয় আচ্ছা এখন আমি যদি চাই যে আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করব শুধুমাত্র অর্থ ব্রোমো অ্যানিলিন এরকম একটা প্রোডাক্ট তৈরি করব সেক্ষেত্রে কি করব আমরা জানি অ্যামিনো গ্রুপটা হচ্ছে অর্থ প্যারা ডিটেক্টিং অর্থ পজিশনও সে প্রতিস্থাপক অ্যাড করতে পারে প্যারা পজিশনও সে প্রতিস্থাপক অ্যাড করতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র প্যারা পজিশনে আমি যদি একটা মেজর প্রোডাক্ট চাই শুধুমাত্র প্যারা পজিশনে মেজর প্রোডাক্ট চাই সেক্ষেত্রে যেটা করা হবে যে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইট দিয়ে ট্রিট করা হবে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইট এই অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইট দিয়ে ট্রিট করলে হবে অ্যামিনো গ্রুপের একটা হাইড্রোজেন চলে গিয়ে সেখানে এই যে অ্যাসাইল গ্রুপ সিও সি এস থ্রি এই গ্রুপটা যুক্ত হবে যুক্ত হওয়ার ফলে কি হবে নাইট্রোজেনের যে অর্থ প্যারা ডিরেক্ট করার অ্যাবিলিটি সেটা কমে যাবে অর্থাৎ সে শুধুমাত্র প্যারা পজিশনে ডিরেক্ট করবে এই সময় তুমি যখন ব্রোমিন দিয়ে ট্রিট করবা ট্রিট করার ফলে কি হবে ব্রোমিনটা শুধুমাত্র প্যারা পজিশনে এড হবে এখন আমি চাচ্ছি কি প্যারাবোমো অ্যাসিড অ্যানিলাইট তৈরি হয়েছে এই প্রোডাক্টটার নাম হচ্ছে অ্যাসিড অ্যানিলাইট প্যারাবোম অ্যাসিড অ্যানিলাইট তৈরি হয়েছে এখন আমি এখান থেকে শুধু অ্যামিনো গ্রুপ চা আমি এখন অ্যানিলিন করব অর্থাৎ অ্যামিনো গ্রুপে কনভার্ট করব তখন কি করব বেজ অথবা অ্যাসিড দিয়ে যদি ট্রিট করি তখন আবার আমার যে এই এই গ্রুপটা আছে এই গ্রুপটা আবার এই গ্রুপটা আবার শুধু অ্যামিনো গ্রুপে কনভার্ট হয়ে যাবে তো প্যারাবোমো অ্যানিলিন পেয়ে যাব নাইট্রেশন কিভাবে হবে অ্যানিলিনকে যদি আমরা নাইট্রিক অ্যাসিড এবং সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করি তাহলে আমরা মিক্সচার অফ কারণ হচ্ছে আমরা দেখো অ্যাসিড এর প্রেজেন্সে এগুলো করছি অ্যাসিড এর প্রেজেন্সে আমরা জানি অ্যামিনো গ্রুপ হচ্ছে বেজ সে কি করে অ্যানিলিনটা অ্যানিলিয়াম হ্যালাইড নামক একটা সল তৈরি করে এই সলটা হচ্ছে মেটা ডিরেক্টিং যার ফলে আমরা কিছুটা হলো মেটা মেটা নাইট্রো অ্যানিলিন আমাদের প্রোডাক্ট হিসেবে পাচ্ছি তো এক্ষেত্রে যদি আমি শুধুমাত্র প্যারা নাইট্রো অ্যানিলিনটাকে মেনি প্রোডাক্ট হিসেবে চাই সেক্ষেত্রে ঠিক সেম আগের মতোই আমাদের যেমন প্যারা বোমো অ্যানিলিন চেয়েছিলাম ঠিক সেরকমই আমাদের ট্রিট করতে হবে প্রথমে আমাদেরকে অ্যাসিডিক অ্যানহাইড্রাইট দিয়ে ট্রিট করতে হবে তখন আমরা আমাদের যে অ্যামিনো গ্রুপের হাইড্রোজেনটা অ্যাসাইল গ্রুপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে এবং আমরা একটা কম্পাউন্ড পাবো যেটা নাম অ্যাসিড অ্যানিলাইট এটাকে যখন আমি এখন নাইট্রিক অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করবো তখন আমার নাইট্রো গ্রুপটা যাবে প্যারা পজিশনে প্যারা পজিশনে যাবে এখন আমি এটাকে অ্যাসিড বা বেস দিয়ে ট্রিট করলে আমার এই যে ফাংশনাল গ্রুপটা আছে এই ফাংশনাল গ্রুপটা কনভার্ট হয়ে যাবে অ্যামিনো গ্রুপে
নেক্সট হচ্ছে ডাইজোনিয়াম সল্ট অ্যারোমেটিক ডাইজোনিয়াম সল্ট কিভাবে তৈরি হয় অ্যানিলিন গুলো অ্যানিলিন কে যদি আমরা নাইট্রাস অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করি 0 থেকে 5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে নাইট্রাস অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করতে হলে আমাদের কি কি লাগবে সোডিয়াম নাইট্রাইট আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিক্সচার দিতে হবে দিলে আমরা পাবো বেনজিন ডাইজোনিয়াম সল্ট এই বেনজিন ডাইজোনিয়াম সল্ট অনেক পোটিস ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়্যাক্টর অর্থাৎ বেনজিন ডাইজোনিয়াম সল্টে যে নাইট্রো এই যে ডাইজোনিয়াম গ্রুপটা আছে এই ডাইজোনিয়াম গ্রুপটা সরে গিয়ে অন্য কোন ফাংশনাল গ্রুপ আসে এই ধরনের অসংখ্য বেশ কিছু রিয়াকশন দেখায় যেমন ধরো আমি যদি সংক্ষেপে বেনজিনিনটাকে এ আর হিসেবে লিখলাম এভাবে বেনজিন ডাইজোনিয়াম ক্লোরাইড লিখলাম এটাকে যদি তুমি কপার কিউপ্রাস ক্লোরাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিক্সচার দিয়ে ট্রিট করো ডাইজোনিয়াম গ্রুপটা সরে গিয়ে সেখানে ক্লোরিন গ্রুপ যুক্ত হবে আবার কিউপ্রাস ব্রোমাইড হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের মিক্সচার দিয়ে ট্রিট করলে ডাইজোনিয়ামের জায়গায় চলে আসবে ব্রোমিন আর কিউপ্রাস সাইনাট এবং পটাশিয়াম সাইনাট দিয়ে ট্রিট করলে ডাইজোনিয়ামের জায়গায় চলে আসবে সাইনো গ্রুপ डायजोनियम सल थे बैंजिन तैरि करते डायजोनियम ग्रुप हाइड्रोजें एड कर लेंजिन हो जाए तो बैंजिन पार्टी ट्रीट करते फसफरस एसिड और व्टारे मिक्सचार दिए से क्षेत्र में डायजोनियम ग्रुप चले जाए हाइड्रोजें से जुक्त है फैनल तैरि करते चाहिए फैनल तैरि करते बैंजिन डायजोनियम क्लोरइड के व्टार दिए हाई टेम्पारेचारे दुश हाई ना सरि हाई बोलते टेम्पारेचार हाई ना टेम्पारेचार तुम्हारे टेन डिग्री सेलसियर मध्य रखते हैं डायजोनियम सल गो डाय पे एक डायजोनियम सल गो के फेनल फेनल हाइड्रोजेंडिक चले जाएंगे टपिक गई पढ़ाई ठीक है स्लैडर मैच कर देखा मैच पाई क्या
হওয়ার কথা বা তারপরে তোমার ম্যাডাম হয়তো বা তোমাকে ক্লাসে অনেক সময় বলে দিবে যে বলে দিয়েছে যে এখান থেকে কোশ্চিনটা এইভাবে আসতে পারে কোশ্চিনটা এরকম হতে পারে মানে তোমরা যেন কোশ্চিন সম্বন্ধে একটু ধারণা পাও যে কোশ্চিন আসলে বিভিন্ন টপিক থেকে কি টাইপের কোশ্চিন আসতে পারে সেগুলো ক্লাস লেকচার গুলোতে দেখবা ম্যাম আমাদের যদি ম্যাম আমাদের আগের কোশ্চিনটা বাদ হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি খুব বেশি আচ্ছা সেটা তোমাদের পরবর্তী পরিস্থিতির উপর বেস করে ডিপেন্ড করতেছে হ্যাঁ ম্যাম স্লাইড আচ্ছা ক্লাস নে স্লাইড আমি তোমাদের দিয়ে দিব স্লাইড আমি তোমাদের দিয়ে দিব কিন্তু তোমাদের এই তিনটা ক্লাসের উপর উপর ডিপেন্ড করে क्वेश्चन হবে এটা কি হবে আমি জানি না আসলে এটা তো তোমার এখন আমরা কেউই বলতে পারতেছি না এটা তোমাদের এক্সিস সাইকে যেতে ডেট দিছে ততদিন পর্যন্ত আমরা ওয়েট করি আমি তোমাদের স্লাইড গুলো দিয়ে দিব সমস্যা নেই ম্যাম আমাদের আগের যে क्वेश्चनটা হয়েছিল সেইগুলোর যে টপিক গুলো ওটা যদি থাকে তাহলে স্লাইডটা পড়ে মোটামুটি মানে কভার হয়ে যাবে আচ্ছা তোমাদের কোশ্চিন কি ছিল এটা তো আমি জানি না আসলে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে আমার কোশ্চিনের ক্ষেত্রে আমি সবকিছু ডিলিট করে দিয়েছি আমি নিজেও জানি না আমি কি কোশ্চিনে দিয়েছি সেখানে ওনারা মানে সবাই যে যেটা পোর্শন পড়ায় সে তার পোর্শনে কোশ্চিন করছে ঠিক আছে তো ওনার পোর্শনে কোশ্চিন উনি কি করছে এটা তো আমি জানি না আসলে হ্যাঁ আর কোশ্চিন সম্বন্ধে বলে দেওয়ার এটা আসলে কোশ্চিন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা বা আলোচনা করা উচিত না হ্যাঁ তোমরা একত্রিশ মে পর্যন্ত ওয়েট করো আমি স্লাইড গুলো দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে বারবারই বলছি যে যতই আমি তোমাদের মানে এই সামান্য এক ঘন্টা ক্লাসের উপর বেচ করে কোশ্চিন হবে না ঠিক আছে যতই তোমাদের যে চার মাস ধরে ক্লাস নিয়েছে সেখানকার ক্লাস লেকচারটাই তোমাদের মেইন এবং যেহেতু বিকাশ তাহার এবং উপমা ম্যাডাম দুজন মিলে কম কন একে অপরের সাথে আলোচনা করেই পড়িয়েছে সেহেতু আমার ধারণায় এই এই পিডিএফ গুলোর সাথে ওই তোমাদের ক্লাস লেকচারে মিল হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি তারপরে তোমরা যখন পড়বা তখন ক্লাস লেকচারটা এবং এই পিডিএফটা পাশাপাশি রেখে একসাথে পড়বা এটা তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেটার হবে আচ্ছা তাহলে কি তোমাদের আমি সিডিও হচ্ছে তোমাদের পিডিএফ টাই দিয়ে দিই তোমাদের তো আর আসলে এভাবে পড়িয়ে তেমন ইফেক্টিভ কাজ হচ্ছে কিনা আমি জানি না তাহলে আমার সিডিওর পড়িয়ে কি করবো তোমাদের পিডিএফ টা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা গুগল ক্লাসরুমে তোমরা দেখে নিও হ্যাঁ পড়াবো কি নাকি তোমাদের পিডিএফ টা দিয়ে দিলে হয়ে যাবে শুধু ফোল্ডার টা দেখা যাচ্ছে মানে পিডিএফ টা ওপেন হয়নি খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের শরীরে যে বিল্ডিং বক প্রোটিন সেটা অসংখ্য অ্যামানো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত তো অ্যামানো অ্যাসিড গুলো অ্যামানো অ্যাসিড আমরা বুঝতেই পারছি নামটা থেকে এখানে একটা অ্যামিনো গ্রুপ আছে একটা কার্বোজিলি গ্রুপ আছে হাইড্রোজেন এই তিনটা জিনিস তোমার সবসময় ফিক্সড তার সাথে আছে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ 
অর্থাৎ এই অ্যালকাইল গ্রুপটা অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের নেচারে 21 21 অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে এই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলোতে এই অ্যালকাইল গ্রুপের যে ভ্যালুটা এটা চেঞ্জ হয় এই বাকি যে তিনটা জিনিস হাইড্রোজেন অ্যামিনো এবং কার্বোক্সিলিক এই তিনটা জিনিসই পি একই থাকে সো আমাদের এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা যেহেতু কার্বোক্সিলিক কার্বোক্সিলিক গ্রুপের আলফা কার্বনের সাথে একটা অ্যামিনো গ্রুপ যুক্ত আছে এই জন্য এই অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে বলা হয় আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড এই অ্যামিনো গ্রুপটা যদি আলফা কার্বনের না যুক্ত থেকে বিটা কার্বনের যুক্ত থাকতো তখন সেটাকে বলা হতো বলা হতো গামা অ্যামিনো অ্যাসিড আচ্ছা আমাদের আলফা অ্যামিনো অ্যাসিডই হচ্ছে আমাদের প্রোটিনের বিল্ডিং ব্লক এবং আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে আমরা নেচারে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে এখানে আর এর ভ্যালু আর এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে প্রতিটা অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথম যে অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের যেখানে আর সমান হচ্ছে হাইড্রোজেন সেটা হচ্ছে গ্লাইসিন দেখো এটা হচ্ছে গ্লাইসিনের স্ট্রাকচার হ্যাঁ টু অ্যামিনো ইথানোয়িক অ্যাসিড এরপরে আমাদের সেকেন্ড হচ্ছে অ্যালানিন অ্যালানিনের ক্ষেত্রে আরে জায়গায় আছে মিথাইল গ্রুপ তো আমরা আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো হচ্ছে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কারণ এখানে এই কার্বনটা আমরা দেখো চারটা গ্রুপ আলাদা আলাদা গ্রুপ আছে তো আমাদের এটা একটা কাইরাল কার্বন তো আমাদের নেচারে যে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো থাকে সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশ গুলো হচ্ছে এল লেইভো রোটিটরি ঠিক আছে এল অ্যামিনো অ্যাসিড তো আমাদের সবগুলো অ্যামিনো অ্যাসিডই অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ উইদাউট গ্লাইসিন কারণ গ্লাইসিনের ক্ষেত্রে আর এই জায়গায় আছে হাইড্রোজেন দুইটা দুইটা অ্যাটম একই হয়ে যাচ্ছে এখানে স্ট্রাকচার দেওয়া আছে স্ট্রাকচার গুলো এখানে কয়েকটা স্ট্রাকচার এক্সাম্পল হিসেবে দেখানোর জন্য দেওয়া আছে জাস্ট দেখানোর জন্য এগুলো তেমন মুখস্থ রাখার হয়তো প্রয়োজন নাই আচ্ছা নেক্সট আছে জুইটার আয়ন हाइब्रिड पलिकुल आयन थे चार्ज थे कम्पाउंड गुलटार आयन एटी निट्रल যদিও দুইটা আয়ন আছে পজিটিভ নেগেটিভ একে অপরকে নিউট্রাল করে ফেলে এই জন্য ওভারঅল কিন্তু কোনো তোমার চার্জ নাই ঠিক আছে এখন এই পিএইচ এ একটা অ্যামিনো অ্যাসিড এই দুইটা আয়ন ফর্মে অবস্থান করতে পারে সেই পিএইচ টাকে বলা হয় আইসোলেট পয়েন্ট এই পিএইচ এ একটা অ্যামিনো অ্যাসিড এই দুইটা আয়ন ফর্মে অবস্থান করবে সেটাকে আইসোলেট্রিক পয়েন্ট বলা হয় থাকে আইসোলেট্রিক পিএইচ বলা থাকে এবং এক একটা অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এই পিএইচ এর ভ্যালু একই রকম তোমার মিডিয়ামটা যদি বেশি বেসিক হয় বেস প্রেজেন্ট থাকে তখন কি হয় বেজের প্রেজেন্সে কি হয় এই জুইটার আয়ন কি করে এমনই আমার আয়নে প্রোটন বেশি আছে সে প্রোটনটা ছেড়ে দেয় প্রোটন ছেড়ে দিলে তখন কি হচ্ছে শুধুমাত্র একটা কার্বোক্সিলেট আয়ন থাকছে তার মানে এ তখন কি হিসেবে কাজ করছে মানে সেট কার্বোক্সিলেট আয়ন কি নিবে প্রোটন নিবে যেহেতু নেগেটিভ চার্জ এ নিজে একটা বেজ হিসেবে কাজ করছে আবার যদি তুমি অ্যাসিডিক মিডিয়াম দাও অ্যাসিডিক মিডিয়ামে কি করবে কার্বোজিলিক অ্যাসিড যে কার্বোজিলেট আছে প্রোটনের সাথে যুক্ত হবে তাহলে এই এই কম্পাউন্ডটা তখন আমি একটাই মাত্র আয়ন পাচ্ছি অ্যামোনিয়াম আয়ন অ্যামোনিয়াম আয়নে যদি একটা প্রোটিন এক্সেস আছে এ কি করবে প্রোটিন দিতে যাবে তখন এটা অ্যাসিড হিসেবে কাজ করবে
ম্যাম আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না সরি আচ্ছা তোমার এতক্ষণ পরে কেন বলছো সেখানে যুক্ত থাকবে সেটাকে বলবো আমরা আলফা এমানো অ্যাসিড যখন বিটা কার্বনে যুক্ত থাকবে তখন সেটাকে বলবো বিটা এমানো অ্যাসিড যখন গামা কার্বনে যুক্ত থাকবে তখন সেটাকে বলবো আমরা গামা এমানো অ্যাসিড এছাড়া তোমার স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে এগুলোকে আরো বিভিন্ন ভাবে ক্লাসিফাই করা যায় এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাসিডিক বেসিক এবং নিউট্রাল নিউট্রাল অ্যামাইন অ্যাসিড বলতে বোঝানো হচ্ছে যখন অ্যামাইন অ্যাসিড স্ট্রাকচারের মধ্যে শুধুমাত্র একটা অ্যামিনো গ্রুপ এবং একটা কার্বোজিল গ্রুপ আছে যেটা আমরা জেনারেল স্ট্রাকচারে দেখে আসলাম সেই ধরনের অ্যামাইন অ্যাসিড গুলোকে বলা হয় নিউট্রাল অ্যামাইন অ্যাসিড যেমন গাইসিন অ্যালানিন ফ্যালিন অধিকাংশ অ্যামাইন অ্যাসিড গুলো আমরা নিউট্রাল যে কয়টা টোয়েন্টি ওয়ান অ্যামাইন অ্যাসিড আছে এর মধ্যে অধিকাংশ গুলো নিউট্রাল এরপরে আসছে তোমাদের অ্যাসিডিক অ্যামাইন অ্যাসিড যেখানে এক্সট্রা একটা কার্বোজিরিক গ্রুপ আছে অর্থাৎ অ্যামিনো এবং কার্বোজিরিক গ্রুপ একটা একটা করে থাকার পরে এক্সট্রা কার্বোজিরিক গ্রুপ আছে এগুলো হচ্ছে অ্যাসিডিক অ্যামাইন অ্যাসিড যেমন অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড গ্লুটামিক অ্যাসিড বেসিক অ্যামাইন অ্যাসিড বলতে বোঝানো হচ্ছে যে একটা অ্যামিনো এবং একটা কার্বোজিরিক গ্রুপ থাকার পর এক্সট্রা কোনো বেসিক গ্রুপ আছে যেমন আর্জিনিন লাইসিন ঠিক আছে এছাড়াও তোমাদের আরো কিছু মেনলি এই নিউট্রাল অ্যাসিডিক বেসিক এগুলো মেনলি তোমাদের ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো স্ট্রাকচার তোমাদের কিছু মনে রাখতে হবে মেমোরাইজ করতে হবে এছাড়া আছে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আছে এমন এমন অ্যাসিড আছে এমন অ্যাসিড স্ট্রাকচারের মধ্যে সালফার আছে যেমন সিস্টিন সিস্টিনে এমন অ্যাসিড স্ট্রাকচারের মধ্যে সালফার আছে এছাড়া আছে তোমাদের হ্যাটারোসাইক্লিক অর্থাৎ হ্যাটারোসাইক্লিক রিং আছে এমন অ্যাসিড স্ট্রাকচারে ইমিনো গ্রুপ আছে তখন সেটাকে বলেছে ইমিনো এমন অ্যাসিড ইমিনো অ্যাসিড হ্যাঁ এ ধরনের কিছু স্ট্রাকচারাল অ্যামাইন অ্যাসিড আছে এছাড়া তোমার শরীরে আমাদের বডিতে অ্যামাইন অ্যাসিডের নিউট্রিশনের নিউট্রিশনের সোর্সের উপর বেজ করে এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এসেন্সিয়াল এবং নন এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড হচ্ছে যে অ্যামাইন অ্যাসিডগুলো আমাদের শরীরে তৈরি হতে পারে না বাইরে থেকে আমাদেরকে ফুডের মাধ্যমে সাপ্লাই করতে হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড এখানে দশটা অ্যামাইন অ্যাসিড আছে যেগুলো এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড দশটা অ্যামাইন অ্যাসিড এখানে নাম দেওয়া আছে নন এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড হচ্ছে যেগুলো আমরা আমাদের শরীরে নিজে নিজে তৈরি হয় বাইরে থেকে আমাদেরকে সাপ্লাই করতে হয় না তো এই অ্যামাইন অ্যাসিড গুলোর মধ্যে দশটা দশটা মুখস্ত রাখার দরকার নাই তিন চারটা অন্তত পক্ষে এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড এর নাম এবং নন এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড এর নাম স্ট্রাকচার সহ একটু দেখে রাখবা আরেকটা আছে তোমাদের সেমি এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড যেটা আসলে মানে আমাদের যারা অ্যাডাল্ট তাদের লাগে না গ্রোয়িং চিলড্রেন যারা তাদের ক্ষেত্রে যেগুলো ফুডের মাধ্যমে সাপ্লাই করার প্রয়োজন হয় गैब्रियलिस নিজেরা পড়লে সুন্দর করে বুঝতে পারবা খুব ভালোভাবে আছে স্লাইড গুলোতে আমি একটু রিয়েকশন গুলোতে চলে যাই এমন অ্যাসিডে যেহেতু আমাদের অ্যামিনো গ্রুপ আছে আর একটা কার্বোজিলিক গ্রুপ আছে তো আমরা অ্যামিনো গ্রুপের জন্য এক ধরনের রিয়েকশন পাবো কার্বোজিলিক গ্রুপের জন্য আরেক ধরনের রিয়েকশন পাবো কার্বোজিলিক গ্রুপ যেহেতু একটা অ্যাসিড সে অবশ্যই বেজের সাথে রিয়েকশন করতে পারবে বেজ যেমন এখানে দেখো অ্যামিনো অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোসাইডের সাথে রিয়েকশন করেছে রিয়েকশন করে একটা সোডিয়াম সল্ট তৈরি করেছে আবার যেহেতু কার্বোজিলিক গ্রুপ হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড এর সাথে ট্রিট করা হয় এই হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড অ্যামিনো গ্রুপটাকে ব্লক করে দেয় অ্যামিনো গ্রুপের সাথে অ্যামোনিয়াম হ্যালাইট সল্ট তৈরি করে এটাকে ব্লক করে দেয় দেন তুমি অ্যালকোহলের সাথে ট্রিট করো করলে তোমার একটা অ্যাস্টার পাওয়া যায় অ্যাস্টার পাওয়ার পরে এই যে অ্যামোনিয়াম ক্লোয়াইড এটাকে এখন অ্যামিনো গ্রুপে কনভার্ট করতে হবে করার জন্য এটাকে সিলভার হাইড্রোসাইড দিয়ে ট্রিট করলেই অ্যামোনিয়াম ক্লোয়াইড যে পোষণটা আছে এটা অ্যামিনো গ্রুপে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে নেক্সট হচ্ছে ডি কার্বোজিলেশন কার্বন কার্বোক্সিল গ্রুপটা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সরাই ফেলতে পারবো এই জন্য কি করা হয় ব্যারিয়াম হাইড্রোক্সাইড সহ হিট দেওয়া হয় ব্যারিয়াম হাইড্রোক্সাইড সহ হিট দিলে কার্বন কার্বোক্সিল গ্রুপের কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ব্যারিয়াম কার্বোনেট হিসেবে চলে যায় এবং আমরা একটা অ্যামিন পাই যে অ্যামিনে অ্যামাইন অ্যাসিডি থেকে কার্বনের সংখ্যা একটা কম থাকে 
রিডাকশন যেহেতু কার্বোক্সিলিক গ্রুপ আছে অবশ্যই রিডাকশন করা যাবে রিডাকশন করলে কার্বোক্সিলিক গ্রুপ থেকে আমরা কি পাবো করি তখন আমরা কার্বোক্সিলিক গ্রুপ থেকে ডিরেক্টলি অ্যালকোহল পাবো ঠিক আছে সো রিডাকশন করে আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে আলফা অ্যামাইনো অ্যালকোহল পেতে পারি অ্যামিনো গ্রুপের জন্য কি কি রিয়েকশন হবে অ্যামিনো গ্রুপ যেহেতু বেসিক সে অবশ্যই অ্যাসিডের সাথে রিয়েকশন করবে অ্যামিনো গ্রুপ অ্যাসিডের সাথে যেমন হাইড্রোকোরিক অ্যাসিডের সাথে রিয়েকশন করে একটা সল তৈরি করছে এমন ইয়াম্প্লয়েড সল তৈরি করছে এছাড়া অ্যামিনো গ্রুপের আমরা কি করতে পারবো অ্যালকাইলেশন করতে পারবো অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে ট্রিট করলে কি হবে হাইড্রোজেন অ্যামিনো গ্রুপের হাইড্রোজেন আর অ্যালকাইলের হ্যালোজেন হাইড্রোজেন হ্যালাইড হিসেবে চলে যাবে এবং আমার এখানে নাইট্রোজেনের সাথে এসে যুক্ত হবে কি আসবে অ্যালকাইল গ্রুপ এসে যুক্ত हाइड्रोजें चले जाए बाकी पोषण नाइट्रोजें येलो कलर पीपीटी पे थी तक कन्फार्म हो शुदुम्रबोजिलिकसिड पाई आगे देखे बारियम हाइड्रोक्साइड सह जो हिट कर ग्रुप मध्य ग्रुप थे वाटर चले जाए इमिनो ग्रुप बोलते बुझाए नाइट्रोजें जो दुईटा बन द्वारा नाइट्रोजें जुक्त नाइट्रोजें एक मात्र हाइड्रोजें थको तक बोला इमिनो दुटा इमिनो ग्रुप अपोजिट पजिशन आज है दो कार्बन ग्रुप अपोजिट पजिशन आज है यह सिक्स मेम्बर एक्टर रिंग पाई जेटा के बला है डाई किटो पाइपिडाजिन ये पा शुद्म आलफा एम एन एसिड एक क्षेत्र में कार्बोजिलिकसिड पासी प्रिपारेशन विभिन्न टेक्निक गिपारेशन कलानिन शुद्म ग्राइसिन प्रिपारेशन देखाना तुम्हारा ग्लैसिन एलानिन भैलिन प्रथम तीन टाइमो असिड आती रिएक्शन रिएक्शन जो आसे तक क्योंकि नाम धरे आसे ग्लैसिन प्रिपेयर करो एलानिन प्रिपेयर करो भैलिन प्रिपेयर करो तुम्हारा प्रैक्टिस करवा रिएक्शन गो
আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমাদের পেপটাইড এবং প্রোটিন আমরা জানি অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিড একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরি করে যখন একটা বিগ মলিকুল তৈরি করে যেটাকে বলা হয় প্রোটিন এখন এখানে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো একে অপরের সাথে যে বন্ড তৈরির মাধ্যমে যুক্ত হয় একটা অ্যামাইড বন্ড তৈরির মাধ্যমে যুক্ত হয় যে বন্ডটাকে বলা হয় পেপটাইড বন্ড কিভাবে তৈরি হয় একটা অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বক্সিলিক এন্ড গ্রুপ আরেকটা অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামিনো গ্রুপ এই দুটার মধ্যে রিয়েকশন হয় কার্বক্সিলিক গ্রুপের হাইড্রোক্সিল এবং অ্যামিনো গ্রুপের হাইড্রোজেন ওয়াটার হিসেবে চলে যায় চলে গিয়ে এই কার্বনিক গ্রুপ এবং নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন কার্বনিক গ্রুপের সাথে এই অ্যামিনো গ্রুপের যে হাইড্রোজেন চলে যাওয়ার পর যে বাকি পোষণটা থাকে সেটা যুক্ত হয় যুক্ত হয় এই ধরনের অ্যামাইড বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত হয় যে বন্ডটাকে বলা হয় প্যাপটাইড 